ഹായ് ഓൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി പി സി ടിയുടെ മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കാണ് ഞാനത് നാല് വർഷങ്ങൾ ദറ്റ് ഈസ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദെൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് സില സിലബസ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഒരു നാല് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു എസ് ഏതെന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ലൂപ്സ് ആണുള്ളത് ഫോർ വയൽ ആൻഡ് ടു വയൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ കമ്മിങ് ടു ജെം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ജെം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഗോ ടു ദൻ എക്സെറ്റ് അപ്പം അതിൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ പ്രൊഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേസ് അറേസ് എന്ന് നോർമലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അറേസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അറേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അൺഫോർമാറ്റഡ് കൺസോൾ അയ്യോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ അതായത് ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ദെൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് ദെൻ സോർട്ടിംഗ് സെർച്ചിങ് ഇതൊക്കെ അറേസ് യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിന് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ദെൻ മെട്രിക്സ് മാനിപ്പുലേഷൻ മെട്രിക്സ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും മെട്രിക്സ് മാനിപ്പുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പർ ട്രയ ഒരു മെട്രിക്സിലെ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ചോദിക്കാം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കാം ദെൻ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ചോദിക്കാം അപ്പം ഈ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു അറേസ് റൈറ്റ് ടു ഡയമെൻഷൻ എറേനെയാണല്ലോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രോ പ്രോഗ്രാംസ് നല്ല രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെജോറിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അറേൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് അറിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂള് തിയറി പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അകത്തുള്
നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് അത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വയൽ ആൻഡ് ടു വയൽ ലൂപ്പ് അത് നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ അത് വയലും ഡൂ വയലും എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അതിൻ്റെ കമ്പാരിസണും പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഷെയർ ആണ് അത് പഠിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ആ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്റ്റ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രിങ് തന്നെ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് Okay, coming to next question. Write a C++ program to check whether a given number is a perfect number or not. Now, this perfect number is not a perfect number. This is the majority of questions. This is the first module. The first module is the content. Normally, we have to do a while loop or for loop. Now, we have to do a second module. Okay, so we have to do a second module. 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 We have to do a question bank. Now, we have to do a perfect square or not. Okay, we have to do a second module. ഇനി അടുത്ത നോക്കി അടുത്തയും അനദർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ എലമെൻസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് സപ്പോസ് ഒരു ത്രീ ബൈ ഒരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ സോറി ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സം എല്ല ആ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സം കാണാനുള്ള ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് ആ എലമെൻസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മെട്രിക്സ് എറെ ഇതൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ലോജിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും അതിനും ഉണ്ട് ഒരു വെയിറ്റേജ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു സോർട്ട് ആൻഡ് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതിൽ സോർട്ടിങ് ചോദിക്കാം സെർച്ചിങ്സ് ചോദിക്കാം ഇത് ഉണ്ട് സോർട്ടിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ സോർട്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒരു അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അൺസോർട്ടഡ് ഓർഡറിലായിരിക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതിന് സോർട്ടഡ് ഓർഡർ അതായത് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ കിട്ടണം അപ്പം അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്റ്റ് ഇൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് ആസ് എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് റീഡ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്ങിനെ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ അത് ലൂപ്പിങ് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഗെയിൻ അനദർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് എ വൺ ഡാൻഷൽ അറേ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻ ദ 
ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ടു ഡി അറേ റീ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു വൺ ഡി അറേ അതായത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടു ഡിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ റോ മേജർ ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ അനദർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്റ്റ് ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ Next question. Again, say C++ program to find the sum, average and product of a set of n numbers using arrays. That is, the numbers are not the sum, average and the product. Arrays use it. That is asked in April 2018. Next question is, what are the different unformatted? Unformatted console I.O. functions on the other one. Okay, that is the theory portion. That is asked in April 2018. Then, നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഒരു മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് എ മെട്രിക്സ് റീപ്ലേസ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ബൈ സീറോ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ദ റിസൾട്ടിങ് അറേസ് ആ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ ആ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം മാറി അത് സീറോ ആവണം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പേപ്പറൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേ ഈ ഒരു പ്രോ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ക ലോജിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനായി പോവും അല്ലെ ടെൻഷനായി പോവും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം മെട്രിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറേൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചോദിക്കുമ്പോൾ മിനിമമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടും ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്റ്റ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ മെച്ചോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണല്ലേ ഓക്കെ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതെന്നെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് എ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എൻ അതർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു ചെക്ക് വെതർ എ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് ഇസ് പാലിൻട്രോ സ്ട്രിങ് പാലിൻട്രോം ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്പർ പാലിൻട്രോം ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൻട്രോം ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് 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 ഈ നമ്പറിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാം ദസ് നമ്പർ ഇസ് പാലിൻട്രോം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എ ബി എ എ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് പാലിൻട്രോം ആണ് എന്നാൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് പാലിൻട്രോം അല്ല കാരണം ഇത് തിരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി എ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ അത് മലയാളം മലയാളം ഇസ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് പാലിൻട്രോം ഓക്കെ അപ്പം അതും ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷന് യൂസ് ചെയ്തുകൂട ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മോഡ്യൂൾ ടൂയിൽ നിന്ന് കാണ കണ്ടത് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഡോൺ വറി അപ്പം അറേസിൻ്റെ ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറേസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ